Bonjour, bienvenue sur le stand Cabas au salon AIM de Munich. Pour 2014, nous présentons ici en avant-première mondiale le nouveau processeur de la sphère. Donc Cabas continue sa, son développement dans l'électronique et dans le traitement du signal. La version initiale du processeur de la sphère, qui ressemble exactement à celui-ci évidemment, était en 48 kHz. Et là, nous avons tout changé pour passer en 96K. L'avantage principal technique est une plus grande stabilité dans les hautes fréquences, ce qui nous permet en filtrage numérique de faire des, des choses plus intéressantes et de travailler jusqu'à 30 000 Hz. Pour un voie, filtrage 4 voies numérique, c'est unique pour l'instant. La tour à l'écoute, c'est bien évidemment, comme, euh, comme pour les processeurs 96K, que nous avons aussi dans, les, dans nos outils de streaming, d'avoir une meilleure aération et une stabilité d'image plus intéressante grâce à la qualité et à la régularité de la reproduction des aigus. On n'a rien changé sur la sphère elle-même, sur la partie acoustique Alors la partie mécanique de la sphère est la même. Ça c'est un produit abouti et pour l'instant on n'a pas trouvé d'amélioration technique à faire qui était valable. Il y aura sur les versions de série une amélioration esthétique qui va être sur, la, sur les logos, mais ça c'est vraiment purement de la cosmétique. Sur le côté technique, on reste sur les mêmes principes d'avoir un, un système avec un amortissement parfait de tout ce qui est résonance, puisque là, euh, bon, je vous rappelle rapidement, donc on est bien sûr un 4 voies coaxial, avec le TC23, 3 voies que vous connaissez bien de Baltique, un 55 cm, et dans la structure, on est vraiment proche de la, de la technique aéronautique ou dans la technique dans les, des bateaux de compétition, puisque là vous avez une lentille en résine haute densité. Là vous avez, je dirais, une coque qui est faite en polyester, doublée d'un matériel isolant développé initialement pour Airbus et pour Ariane Industries, avec des membrures comme pour un bateau en bois. Ensuite, ici vous avez un pied qui est en aluminium et après encore un plateau en résine haute densité. Donc on a toute la construction est faite pour amortir et, euh, et éviter les transmissions solides de vibration. Donc ça, c'est tellement abouti qu'on n'y tou touche pas. Vous voyez même d'ailleurs que le, que le pied, ça on n'en parle pas souvent, mais le pied n'est pas symétrique. La forme n'est pas symétrique pour justement minimiser les diffractions encore. L'idéal, on aurait voulu que la, la sphère puisse flotter dans l'air, c'est techniquement pas possible, mais là on reproduit effectivement ce, ce, ce principe en ayant un pied qui est acoustiquement transparent. Petit rappel simple, est un, est, la sphère est disponible évidemment. Ce nouveau... La sphère est disponible, ce nouveau processeur arrive dans trois mois. Il arrive également avec une nouvelle électronique de 500 watts pour les médiums et pour les aigus. Voilà, dans trois mois également. Léger détail, quand quelqu'un décide de s'acheter la sphère, il y a une mise en place qui doit se faire Alors ça, le principe de, demeure le même. Nous sommes deux personnes habilitées dans la société à faire les, les réglages chez le particulier. Donc en général, c'est souvent moi qui le fais et je, 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 je passe une journée avec le, le, le propriétaire pour faire une mise au point. Il faut qu'on arrive à un système qui moi me plaisent techniquement et acoustiquement au point de vue restitution et qui correspondent également au goût du client. Donc on fait du sur-mesure chez les clients où qu'ils soient dans le monde.